अच्छा ये एनर्जी रिपोर्ट जो कि 2010 में गवर्नमेंट ने पब्लिश की है अपनी उसमें ये बताया गया है कि बीस हज़ार मेगावाट हमारे पास पावर मौजूद है तो रोज़ाना लोड शेडिंग क्यों होती है ठीक है इसमें दो तीन फैक्टर हैं एक ग्रिड की प्रॉब्लम है कि ग्रिड की इनफिशेंसी है 30 परसेंट जो 7 टू 9 परसेंट होनी चाहिए उसके अलावा जो सिस्टम विच इज़ देयर टू टू हैव जिसमें कि हम वो सारी बिजली को यूज़ कर सकते हैं उस पर फॉलोअप नहीं हो रहा हमारे पास सोल्यूशनस मौजूद हैं बहुत सारे सोल्यूशन हैं उसमें से नंबर एक सोल्यूशन है कि सूरज से जो बिजली पैदा कर सकते हैं हम वो इस पूरे दौरान को ख़त्म कर सकती है टेक्नोलॉजी इस स्टेज पे है कि और उसकी कॉस्ट भी इतनी है कि ये अफोर्डेबल है तो ये हमारा प्रोग्राम है कि ये पहला हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है यहाँ पे ये घर बगैर के इसी के चल सकता है ठीक है बिजली पे तो उसमें कुछ इनोवेशन किए हैं हमने जैसे कि फ़ैन सारे डी पे कन्वर्ट कर दिए हैं हमने जो लाइट्स हैं वो आ, एल ई पे कन्वर्ट कर दिए हैं एंड दिस हैज़ ब्रॉड आवर लोड डाउन टू फिफ्टी परसेंट आम लोगों तक ये कैसे नहीं पहुँचेगी और सेकेंड ही मतलब कितनी अफोर्डेबल है ये ये अफोर्डेबल ऐसी है कि जो आपका बिजली का बिल है अगर वो आप पाँच साल के इसी को ना दें और इसमें इन्वेस्ट करें तो आप अफोर्डेबल है और जिन आदमियों को हमारी रिक्वायरमेंट क्या है हमारी ज़रूरत है पंखा और लाइट पहले टी वी उसके बाद उसके बाद फ्री इकनॉमिक जब तक आपका लेवल ऊपर बढ़ता जाता है तो उस तरह खरीदते जाते हैं चीज़ें तो एक पंखा और एक फ़ैन जिसको चाहिए या दो फ़ैन और पांच लाइटें चाहिए उसके लिए इट इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल अभी यू ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है इट इज़ आई थिंक इट इज़ ए मेजर स्टेप विच यू बी एल एस टेकन कि वो सिक्स मंथ इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे इन प्रोजेक्ट्स को खरीदने के लिए सो दे आर अवर पार्टनर्स इन दिस एंड दिस इज दी एंड दी बैंक शुड ऑफर दिस सर्विस ऑन ए कंट्री वाइड बेसिस तो ये सर पाकिस्तान में और अप्लाई अभी कर रहे हैं दीगर शहरों में हम ये दीगर शहरों में आप जल्दी देखेंगे कि इट विल बी लॉन्च अभी हम ये चाह रहे थे कि ट्रेनिंग कर लें यहाँ पे टेक्निकल नो हाउ नहीं था हमने वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया यहाँ पे अभी हमारे पास ट्रेन मैन पावर है और हम इन इसको जल्द ही लाहौर में इस्लामाबाद में और पूरे मुल्क में हम लोग अभी एक अलायंस कर रहे हैं ओरिएंट एनर्जी के साथ उनका सेटअप भी हम यूज़ करेंगे एंड हम इसके मैनुफैक्चरिंग में भी जाएंगे तो प्लान हमारा ये है कि ट्वेल्व मंथ्स में बारह महीने में कोई पॉजिटिव इम्पेक्ट आना चाहिए सर ये पहला प्रोजेक्ट है आपका ये जो पाकिस्तान में पहला प्रोजेक्ट है अदरवाइज अल्टरनेट एनर्जी में हम लोग हमारा मेन बिजनेस आई एम इन्वायरमेंटल स्पेशलिस्ट तो हम लोग करते हैं ये अल्टरनेट एनर्जी के हमारे प्रोजेक्ट्स हैं कोयटो प्रोटोकॉल के अंडर भी दो प्रोजेक्ट्स हैं विच आर दो मैंने डिज़ाइन किए हैं और जो कि अभी अप्रूव हुए हुए हैं कार्बन क्राइडिट मिल रहा है बिल्कुल इसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है देखिए जब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है तो उसको हमें ब्रेक डाउन करना चाहिए उसके कंपोनेंट्स में और हर कंपोनेंट का सलूशन करके आप उसको ज्वाइन कर दें तो यू हैव ए सलूशन फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम उसके लिए ये है कि हम इसको ब्रेक डाउन करें पहली रिक्वायरमेंट क्या है मुझे पंखा चाहिए और लाइट चाहिए और वो जानी नहीं चाहिए वो अभी पॉसिबल है और बहुत ही अफोर्डेबल है मतलब यू से ज़्यादा कॉस्टली नहीं होगा वो अभी जैसे कि जो एक पंखा और एक लाइट जिस दो लाइट्स जो कि हम खुद सप्लाई कर रहे हैं उनको लाइट भी और फैन भी वो तकरीबन पैंतीस हज़ार में आ सकती है और ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरा मिशन ये नहीं है कि मैं खुद इसको एज ए प्रॉफिट मेकिंग लॉन्च करूँ ये एनीबडी कैन टेक दी टेक्नोलॉजी ये नो हाउ ले सकते हैं जो साहब भी जो भी करना चाहते हैं एंटरप्रनोर्स इन्वेस्टर्स बैंक यू कैन डू इट एनी कैन हैव एक्सेस टू दिस नॉलेज दैट्स वाई वी आर हेयर कि मैं अपनी ये नॉलेज सबसे शेयर करना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि ये स्प्रेड हो लोग इस पर अमल करें और हम हुकूमत के अदारों पर हुकूमत पर उन्हीं पर डिपेंड करके ये एक्सेप्ट ना कर लें कि ये मेरी किस्मत है कि मैं अंधेरे में रहूँ और मेरा बच्चा अंधेरे में रहे और इम्तहान देने ना जाए और फेल हो जाए ये हमारी किस्मत नहीं है थैंक यू थैंक यू थैंक यू
Uh, first off, I'd like to congratulate the Saras Alternate uh, Ch uh, Energy Group. They've done wonders. I think this will take uh, the electricity issue to a different uh, category altogether. We at UBL are uh, entering into an association with them where we are actually selling the same items off of our credit card products on installments, which is at a 0% for the next six months. So that means if you take it today, like uh, Haksab was mentioning, it's 35,000 rupees that can be broken down into six equal monthly installments and at 0%. So this actually brings in quite a good case because you know at the end of the day, you end up spending a lot of money on electricity. And if this uh, replaces that, you know, it gives you a great opportunity. Your comments in order one line. Ash. Um, Ceres Energy, technology it's a very dangerous kind of technology. 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 ब्रेक अप करके ले सकते हैं पैंतीस हज़ार रुपये एक साथ देना थोड़ा मुश्किल होता है मगर अगर आपके पास यू पी एल के क्रेडिट कार्ड्स हैं आप उसके जरिए इसी चीज़ को परचेज कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट्स में तो दिस इज़ वन पॉइंट फाइव किलो वाट सोलर सिस्टम एंड टू किलो वाट विंड सिस्टम इट कैम पावर इन टाइल हाउस एक्सेप्ट एयर कंडीशनर कैरेंटली But possible in the future, we we'll change air conditioner to DC system, then we can power it. And do you see a real? Do you see a good scope in Pakistan for the alternate energy sources like solar? Yes, yeah, very potential. Very mm -hmm. potential. This is uh, this this market should be used such kind of green energy products to solve the shortage of electricity and to save the money. For the family. Thank you. Thank you. In this house, 57 Sadi, when I bought this house, I didn't have electricity one day, in fact, twice for 24 hours. And then we decided that we will find a solution. On solar energy, my research has been continuing since 1980s, and we have in depth knowledge of this subject. And now, using off shelf technology, we can provide a uh, load shedding free systems for houses, for communities, for tube wells, for everything. And it is affordable, cost effective. And uh, I'm very glad to mention that uh, the largest, almost largest bank, UBL, has joined in financing interest free for six months to small consumers who needs only one fan and two lights or, you know, smaller systems. Okay. Since now we are working with the hybrid systems in your house, I see you are using energy efficient gadgets like LED lights and DC fans. C can you explain the benefits of LED lights and DC fans as compared to the conventional, conventional gadgets? Okay. The uh, normal AC fan which we use in our house, it uses 120 to 150 watts of electricity. Some manufacturers make very good fans which may consume as little as 80 watts, but mostly when a fan gets old, it starts consuming more and more energy. What uh, we are replacing it is with a 25 to 30 watt DC fan, which will consume only 25 to 30 watts of electricity compared to 100 to 150 watts of electricity. And LED light, if you take a house which has multiple fixtures like tube lights or convention bulbs or energy saver and you take an average each point we are consuming between 40 to uh, <coughs> 60 watts of electricity if we change it to we can change it with 7 watt LED which will uh, replace this and we have about 80 80 percent 87 percent saving in some cases I think uh, most of the people who can afford, they are already using some kind of UPS system where they have to replace batteries every one year or two years. In my experience, in my house, they didn't last for one week. So if we have a good UPS system, almost in the same cost, they can have fans and lights. And depending on what is the 
affordability, uh, you can increase and add the systems because it is modular and you can continue adding. If you have, say, three fans and four or five lights, then you can switch on some lights and fans. Or you can add for TV, you can add for fridge, you can add for water pump, you can add for computer. Have you encountered any problem by adopting these alternate means in Pakistan? Uh, for me, because I am a specialist in this field, I won't have a problem. But with the proper training and technology transfer, it will... Uh, nobody should have a problem when we are trained, we are transferring technology. There will be trained teams going everywhere, they will be located in every zone. So, I don't foresee any major problem. How do you see the support of the government and the Alternate Energy Board in this regard? I think uh, this is beyond the scope of uh, uh, a technical person like me to make any comments on this. We know our government, we are all, we lived and grew up in this country. So let us not uh, discuss this point at this forum. This is my house, defense, mein, 57 uh, Saadi. Pe. और जब ये मैंने खरीदा तो मुझे ये पता चला कि यहाँ तो 24 घंटे भी बिजली नहीं आती। एक दिन 24 घंटे बगैर बिजली के मैं रहा। क्योंकि अल्टरनेट एनर्जी की एक्सपर्टीज मेरे पास बहुत पहले से है और इसी में हम काम कर रहे हैं दूसरे मुल्कों में। तो मैंने अपना ये फर्स्ट समझा कि ये टेक्नोलॉजी यहाँ अपनी मर्जी के बगैर लोगों ने लादा हुआ है इसको हम दूर कर सकें तो इसको करने के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जरूरी थी तो इस घर को हमने कन्वर्ट किया है और इसमें हमने फैंस को चेंज किया है डीसी फैंस से तो वो अब 100 220 वाट के बजाय 25 वाट पे चल रहे हैं और जो लाइट्स हैं उनको हमने एलईडी पे चेंज किया है और वो लाइट्स भी जो हैं वो 40 टू 60 वाट के जितने फिक्सचर्स से घर में उनको हमने सेवेन वॉट से रिप्लेस किया है। तो इस तरह से जो बिजली हम खर्च कर रहे थे फैंस पे और लाइट्स पे, वो तकरीबन